Sirith Angle, banda bastante, bastante true dentro de lo que refiere al epic doom, eh, pero que también ha influenciado curiosamente al power metal eh, y de Estados Unidos y que es una de las bandas más longevas de la historia del heavy metal. Posiblemente muchos de ustedes no lo sepan, pero Sirith Angle, si bien presenta su Frost and Fire en el 80, recién, es una banda que data del año 1971. Y justamente, bueno, yo con ese disco conocí a Siri Thangle, que es el Frost and Fire. Eh, y habiendo escuchado el Paradise Lost de aquella época, que sonaba muy distinto al Frost and Fire, pero yo el sonido que me hacía en la cabeza de Siri Thangle, por alguna razón, era el del Frost and Fire, ¿no? Del tan 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 Y ese heavy que poco y nada tenía de Doom en aquel momento aún. Eh, y que, bueno, conforme uno va avanzando en la escucha de la discografía de esta banda, que no es muy extensa, de hecho... El disco del que venimos a hablar hoy es el sexto nomás en una carrera de 52 años. Entonces, imagínense. Bueno, eh, también tuvo que ver que la banda tuvo hiatos muy largos, ¿no? En fin, eh, en el 2020 había salido un disco de la banda llamado Forever Black. La verdad, a mí no me había entusiasmado tanto, ni por el costado de la producción. Digamos, las canciones se me hacían... Bueno, voy a decir por ahí, si bien el disco del que voy a hablar ahora me parece correcto, me parece que está bien. Si son fans de Siri Thangle, por ahí voy a hacer... Voy a decir alguna que otra cosa que va a hacer enojar a algún que otro truco, ¿no? Así que, disclaimer realizado. Pero bueno, es una buena banda, es una banda muy respetada. Eh, y que, que bueno, ha, se, se ha encargado de lanzar buen heavy metal, ¿no? Con el correr de, de su escueta, pero bueno, influyente discografía. Dark Parade es el nombre del nuevo álbum de Spirit Ongle. Eh, sale este 20 de octubre vía Metal Blade Records. Eh, tenemos a dos miembros fundadores de Sirius Dangle aún formando parte Que son eh, Greg Lindstrom y Robert Garvin, guitarra y batería Y también eh, el vocalista Tim Baker está desde el 77, por ahí Desde el primer disco él empezó a cantar ¿no? Jimmy Barraza, quien grabara eh, este, la segunda guitarra de este álbum Se retiró de la banda recientemente por problemas de salud Y completa la formación en bajo Jarvis Leatherby Que también es eh, integrante de la banda Night Demon Una banda muy eh, reconocida a día de hoy de la nueva escuela o camada del heavy metal. Bueno, eh, Dark Parade de Siri Thangle, eh, primero tengo que decir que la portada me parece me o sea, han sacado mejores, creo yo, pero bueno, tienen ahí el su protagonista que forma parte de casi todas las, las este, entregas, el White Wolf. Y es un disco de 8 canciones y 44 minutos. Tengo que decir que la segunda mitad del disco eh, es bastante mejor, ¿no? Las ideas eh, de riffs, melódicas también y las voces de Tim incluso se me hacen un poco más trabajadas, un poco más inspiradas, porque realmente les tengo que, les tengo que decir, eh, escuché este disco, miren, yo no tengo fanatismo por ningún partido político acá en Argentina, de hecho, ganase quien ganase a mí en las elecciones, me iban a poner de mal humor porque creo que ninguno de los candidatos que tenemos es la solución para salir adelante, pero, pero bueno, en fin, nada, dije otra vez, bueno, el país se nos va a ir a la mierda, qué sé yo. Y me puse a escuchar música como para desconectarme un poco de todo lo que estaba pasando en política. Y realmente no sé si lo agarré de mal humor al disco o qué. Y, y dije, no, nah, este disco es una porquería, ¿no? Siri Thangle realmente es una de esas bandas que tienen nombre y respeto nomás. Pero bueno, después, ayer a la noche un par de veces más, hoy a la mañana un par de veces más, le di más oportunidades y dije, no, pará, bueno, paremos la pelota porque esto está, está bien, es un, es un buen disco, ¿no? Pero realmente Velocity es EP, por ejemplo de Sirith Ongol, en este disco es el tema abridor, eh, que es un tema, mi tempo, que todo el tema es lo mismo, tiene los mismos feels de platos, tan, 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 que hace tres en lugar de hacer cuatro, todo el tema igual, ¿no? Eh, realmente, en esta canción, lo voy a decir, porque, bueno, es gente veterana tocando tanto la guitarra como la batería en este disco, ¿no? Eh, la batería, sobre todo, se nota al escuchar el disco, que la batería la está tocando una persona vieja. O sea, que la batería la está tocando una persona entrada en años. Siri Thangle no hace música rápida. O sea, no a los que le dicen que tiene influencia del US Power Metal, no sé qué, no, nada que ver. Siri Thangle no es este Virgin Steel, Siri Thangle no es Manowar, bueno, ni Manowar, no, no es Ice Earth, no, no, es este, no son esas bandas. Es una banda que por ahí tiene más influencia en lo que es el power, debido a las letras, debido a las portadas, debido por ahí a lo épico de la música en algunas instancias, tal vez, y a la voz de Tim Baker, que no es ni lírica, pero no es ni rota, digamos, está como ahí en el medio, ¿no? Pero la rapidez no es un elemento fundamental de Siri Thangol. Ni en ese caso el batero este, 
logra llevar eh, ritmos para mí... Que, o sea, están bien, pero se nota que arrastra en muchos momentos, ¿no? En Relentless lo mismo. Relentless ya es un tema que nos empieza a presentar ideas más de un metal. Eh, y que en el estribillo, bueno, Tim Baker dice su Relentless, ¿sí? Y eh, se lidera con caja. Eh, que está bien... Pero, pero bueno, que, que, que realmente digo, para mí son temas, los dos primeros del disco, que no presentan tantas eh, ideas, ¿no? Y acá nos hacemos la pregunta, ¿realmente Siri Fangol nos tiene que presentar ideas eh, a este punto, de, a, o a esta altura, mejor dicho, de su discografía? Bueno, o sea, tienen 50 años, pero solamente sacaron 6 discos, incluyendo este. O sea, no es como, no es como un Motorhead que te lanzó 20 y pico de millones de discos, eh, figurativamente hablando, ¿no? Y bueno, se podía dar un poco el lujo de decir, bueno, ya está, esta banda toca esto, ¿no? O incluso un Judas Priest, que, digo, tienen más o menos la misma cantidad de años de existencia que Siri Thungle, pero Judas Priest, digo, te llevó por un sinfín de estilos a lo largo de su discografía y a día de hoy la música se sigue escuchando muy vívida, ¿no? Bueno, con Siri Thungle, no es que me pase que la música esté totalmente desganada, pero la encuentro sumamente cómoda, ¿verdad? Sailors on the Seas of Fate es un tema de 8 minutos y 10 segundos, es épico, entiendo la construcción épica que trae, la fui entendiendo un poco más conforme fueron avanzando las escuchas, pero alguno también podría argumentar que la canción realmente va a muy pocos lados, eh, desde aquellos riffs épicos con Tom que se buscan proyectar, hasta de nuevo las estrofas un poco más Doom, y es, es cíclico, ¿no? O sea, el, el desarrollo de temas de Siri Thangle es bastante... Eh, ciclo que, que, es, que es típico de una banda de heavy metal, o sea, tiene estructuras convencionales, digamos, pero a lo que voy es que en, en algunos momentos de este disco esas estructuras convencionales se sienten un poquito más desganadas, ¿no? Eh, bueno, llegando a un tema como Distant Shadows, por ejemplo, que tiene una intro de guitarra acústica, eso como que me llama un poquito más la atención, eh, se nota que no hay, eh, digamos, un desgano perpetuo en las guitarras, sino más bien la idea de acercarnos un poco más de creatividad, de hecho, tirando a la final, al final del disco, después de Looking Glass, por ejemplo, como dije, creo que nos encontramos con el mejor desarrollo de ideas melódicas que presenta Siri Thangle en el disco, incluso las voces de Tim mejoran bastante, ¿no? Eh, Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, son todos temas en donde prima mucho el, el Doom, de hecho, posiblemente este sea el disco de Siri Thangle más Doom Metal que ellos han lanzado en su discografía, para mi gusto, porque antes... Eh, bueno, como dije, el Frost and Fire, que es un disco que yo tengo bastante reminiscente de cuando, eh, o que me remite, mejor dicho, cuando empecé a escuchar metal y descubrí ese disco por la portada, me encantó. ¿Saben cómo descubrí la portada de, de Frost and Fire de Siri Fangle? Cuando yo era chico, tenía 16 años o algo así, o 15, encontré un juego en el Google Play Store que se llamaba eh, Guess the Album Cover o algo así, eh, que vos, te, con, yo en aquel momento con los conocimientos bastante más limitados de metal que tenía, ahora tampoco es que sean súper vastos, ¿no? pero tenías que adivinar portadas, y la de Siri Stangle no la sacaba, ¿no? Entonces empecé a buscar metal covers, no sé qué, verdes, qué sé yo, y me topé con la de Frost and Fire. Eh, y bueno, ese disco con sus falencias, obviamente, eh, me sigue pareciendo un muy, muy buen trabajo. Eh, pero bueno, lo cierto es que esta segunda mitad del álbum me gusta bastante más eh, que, la, que la primera, ¿no? Sí tengo que reconocer la Siri Stangle que eh, en nivel, o en lo que refiere a producción, este, me gusta, que bueno, está eh, producido por Armand John Anthony, que dicho sea de paso también es integrante de Night Demon, guitarrista. Eh, yo lo entrevisté acá a Armand Anthony hace un tiempito. Eh, me gusta más la producción de este disco que la del Forever Black. Realmente el sonido del Forever Black se me hacía este, un poquito más eh, sucio. O sea, que no, no está mal para una banda como estas pero siento que este le hace un poco más de justicia. Y lo loco es que era el mismo productor. No sé, por ahí es una cuestión mía, ¿no? Pero bueno, Siri Thangle, eh, la pregunta es, ¿realmente hacía falta un nuevo disco de esta banda? Bueno, creo que habiendo escuchado ayer y hoy también el, el anterior a este, a este álbum, el Forever Black, eh, me parece un disco un poco superior el de ahora, el Dark Parade, ¿no? Eh, las ideas, digamos, si bien no son la, la cúspide de la inspiración metalera, están un poco mejor eh, llevadas a cabo, la producción me gusta un poco más, pero realmente yo no puedo, no puedo evitar eh, pensar, porque estuve leyendo un montón de comentarios diciendo que a la gente este le parece el mejor disco de heavy metal del año y no sé qué. Digo, puta, o sea, ¿realmente, realmente les parece que el disco de Siri Thangle es el mejor del año? ¿O como que se sienten un poco más trus por, por decir que el disco de Siri Thangle es, es lo mejor que han escuchado de heavy metal el año? Porque... 
Obviamente, digo, todas estas bandas que datan de mucho tiempo atrás y que se han quedado un poco en el tiempo, digamos, también es por una razón, ¿no? O sea, ¿ustedes por qué se piensan que todas las bandas contemporáneas a City Fangol o una gran mayoría de ellas lograron eh, triunfar o salir adelante o destacar bastante más que City Fangol? Y que incluso bandas que posiblemente argumenten que fueron influenciados por grupos como City Fangol tuvieron mucho más éxito que ellos, ¿no? Eh, hay muchos de estos casos en la historia del, del heavy. Eh, hasta se podría hacer el caso, por más de que estamos hablando de eh, eh, distintos, distintos este, continentes, el caso de una banda como Pentagram y de Black Sabbath, ¿no? Eh, en Estados Unidos y en Inglaterra respectivamente, o de OMF y Ramstein, por ejemplo. Bueno, eh, en el caso de City Thongle, realmente yo puedo intentar eh, dilucidar algunos patrones lógicos. La verdad que para mí nunca sacaron un hit, o sea, tienen... Como dije, Frost and Fire es un buen disco, pero no tiene un hit. I'm Alive no es un hit, o sea, el homónimo no es un hit. Eh, y digamos, el, el, el vocalista como que es medio polarizante también, eh, aunque se podría hacer el mismo caso de un Bruce Dickinson, por ejemplo, de que sea medio polarizante. Eh, y realmente, bueno, o sea, es una banda que para mí sí, tiene, tiene los años que, lo, que los respaldan, ¿no? Pero no tiene las credenciales suficientes tampoco. Entonces, estas bandas, que son como fenómenos del underground para mucha gente... Digo, como que está legitimado o validado decir, eh, y, y como que quedas bien diciendo, no, City Thongle lanzaron el mejor disco de heavy metal del año, ¿no? Bueno, si, y si lo piensan genuinamente, genial. O sea, qué bueno que lo hayan disfrutado. A mí me pareció un disco que está bien, pero realmente yo no le puedo poner más de un 6. O sea, es un disco que, que aprueba y que está bien, pero voy a repetir lo mismo que dije al principio y lo, lo, y, y siento, lo siento si, si duele, pero escucho la edad de los músicos en este disco, ¿no? Eh, los escucho que, que arrastran en la batería, que los riffs no son del todo precisos, que los solos de guitarra son medio boomers también, ¿no? Entonces, eh, digo, y algunos de ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué lo escuchas, Fede? Y bueno, porque también quiero acercar mi opinión y, y, e intentar dar mis argumentos de lo que me parecen estos estilos. Y ustedes saben que a mí me encanta el rock de los 70s, o sea, bandas de heavy clásico que se han reinventado de los 80s incluso y que a día de hoy suenan fulminantes, ¿no? Eh, y Siri Thangle para mí no es uno de esos ejemplos, lo siento. Si a ustedes les gusta, buenísimo, a, para mí cumple ahí, ahí no más, ¿no? Así que bueno, ¿qué les parece a ustedes este álbum de Siri Thangle? Me lo comentan y nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Chau, chau.